ഒപ്പം ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും സൗദിയിൽ ഒരു മരണം കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവിടെയും അതീവ ജാഗ്രതയുണ്ട് എല്ലായിടത്തും കർശന നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദുബായിൽ നിന്ന് ജസിത സജിത്ത് തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് യു എ ഇയിൽ പുതുതായി അൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ടായി ഉയർന്നു ചൊവ്വാഴ്ച നാല് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയെന്നും ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ വാർത്താക്കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇതോടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച് ചികിത്സ തേടി രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം യു എ ഇയിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായി ഉയർന്നു സൗദി അറേബ്യയിൽ ഇതിനിടെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ച ഒരാൾ മരിച്ചു അഫ്ഗാൻ സ്വദേശിയാണ് മരിച്ചത് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് കേസുകളാണ് സൗദി അറേബ്യയിൽ പുതുതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ബാധിച്ചവരുടെ എണ്ണം എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ഏഴായി ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ ഒൻപത് പേർ രോഗമുക്തി നേടിയതായും സൗദി അറേബ്യ പറയുന്നു ഇതോടെ സൗദി അറേബ്യയിൽ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി അഞ്ചായും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് യു എയും സൗദി അറേബ്യയും അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഷാർജ യു എയിലെ എമിറേറ്റായ ഷാർജ തങ്ങളുടെ താമസക്കാർക്ക് വൈദ്യുതി നിരക്കിൽ പത്ത് ശതമാനം ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാസത്തേക്കാണ് ഷാർജ ഈ ഒരു ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ദുബായും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇളവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു വൈദ്യുത ബില്ലിന്റെ പത്ത് ശതമാനം ഇളവാണ് ദുബായും പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത് സൗദി അറേബ്യ ആകട്ടെ ഹജ്ജ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വരുന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വാർത്തകൾ സൗദി അറേബ്യ തള്ളിയിട്ടുണ്ട് ഹജ്ജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുമെന്നും സൗദി അറേബ്യ വ്യക്തമാക്കുന്നു കിംവദന്തികൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടതില്ല എന്നാണ് സൗദി അറേബ്യയും പറയുന്നത് എന്തായാലും രോഗപ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് യു എയും സൗദി അറേബ്യയും അടക്കമുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ ജസ്ദ സജിത് ദുബായ് കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 